Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra, and you are watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio. South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian. You are watching. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be back. Online South Asian Com, the biggest South Asian media group. Why media? This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. कारण बड़ा साफ है यू एस इलेक्शन डोनल्ड ट्रंप और शख्स जिस बारे के मनिया जा रहा है कि शायद ए रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप रेस में ना जितन बट डोनल्ड ट्रंप ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप रेस जितते हैं लेकिन उस तो बाद यू एस के राष्ट्रपति की रेस भी वह हिलरी कलिंटन तो जित जाते हैं जो अं रशिया वाल गौर करिए तो रशिया के फलादमेर पोतन आखिरकार ये वो शख्स है जिस दे बारे बड़े सारे सवाल पहला भी खड़े किए गए हैं लेकिन अज उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्ट्रोंग होल्ड इस वे रशिया के उत्ते भी कायम है टाइम मैगजीन की गल करिए तो लगातार टाइम मैगजीन ने बार बार द मोस्ट पावरफुल परसन का खिताब वलादमीर पुतिन दिता और टाइम मैगजीन जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है उन्होंने अपने प्रेजिडेंट्स में भी उन्होंने पिछे रखे चाइना वाल रुख करते हैं चाइना के आखिरकार की कारण है कि जी इन्ने ज़्यादा पावरफुल जोड़े चाइना बन गए कि ईवन वलादमीर पुतिन को भी दूसरी पोजिशन रखिया द मोस्ट पावरफुल परसन इन द वर्ल्ड जी नंबर वन ते आ गए और तीसरे नंबर के उत्ते खुद डोनल्ड ट्रंप जोड़े आ चले गए उस बात गल करते हैं इंडिया इंडिया के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हों के बारे कहा जा रहा है कि शायद वह गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो अगर ना बच सक लेकिन अज वह भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो असी ब्राजील वाल रुख करिए ब्राजील के उन्नीस सौ चौंठ तो लैके उन्नीस सौ पचासी तक लगातार मार्शल लॉ लगा रहा लेकिन फौजी राज हो बावजूद जदों डेमोक्रेसी उन्नीस सौ पचासी के ब्राजील आई तो लोगों ने डेमोक्रेसी का स्वाद भी देख लिया लेकिन हाल ही जो इलैक्शन हुई उत्थे असी सारे जानते हैं कि कि किस तरीके जी राइट विंग मूवमेंट हैगी है उसने ब्राजील में भी ऑक्यूपाई किया और लीडरशिप जी प्रेजिडेंशियल रेस के आर बर्नोरो सामने आए लेकिन आखिरकार बुलसोरो के जितने का की कारण से ब्राजील क्यों जितते ये बारे भी गलबात जरूर करा जी असी गल करिए इटली फ्रांस बेलजियम होलैंड इंग्लैंड बहुत सारिया राइट विंग मूवमेंट्स जो तकरीबन यूरोप की हर कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिव ने ईवन जर्मन चांसलर एंजला मार्कल में भी टफ चैलेंजेस का सामना करना पै रहा है आखिरकार की कारण है कि ये सारी जी मूवमेंट चल रही है इसको किसते जोड़ के देखिए जो गल करिए असी साउदी अरेबिया की तो असी सारे जानते हैं मुहम्मद बिन सलमान आखिरकार वह भी अच्छे कहना चाहते हैं कि सारे एरिया नहीं बल्कि उन्होंने अंबिशन ग्लोबल है कि साउदी अरेबिया सिर्फ हूँ रीजनल पावर नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बने इन सारिया चीज़ों के जोड़े सारी लीडरस ने मैं नाम लिया कॉमन चीज़ की हैगी है एक तो कॉमन चीज़ आ नैशनलिजम मैं शुरुआत वापस फिर डोनल्ड ट्रंप तो करा जिन्हों का कहना है कि अमेरिका फस्ट नैशनलिजम की गल करते हैं सब तो पहला अमेरिका वलादमीर पुतिन के दी गल करते हैं रशिया की नैशनलिजम की गल करते हैं राष्ट्रवाद की गल करते हैं उन्होंने कहना है कि सब तो पहला रशिया रशिया अच्छ दोबारा उस सुनहरे दौर जाना चाहता है असी दुनिया के लीड कराया करते थे वी वर द ग्लोबल सुपर पावर आखिरकार यू एस एस आर के टुकड़े क्यों होए असी दोबारा उस सुनहरा इतिहास क्यों नहीं लिख सकते हैं चाइना के प्रेजिडेंट जी उन्होंने अपने आप को खुद ही बहुत सारिया पावरस दे देती हैं क्यों दे देती हैं उन्होंने कहना है कि चाइना अज समय आ गया है कि असी चाइना एक ग्लोबल पावर बनाईए जो असी गल करिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉरन पॉलिसी तुम्हें भी उन्होंने देखी है दुनिया भर के लगातार ट्रैवल करते रहे भारत की अहमियत वो दुनिया भर के चाहते हैं ब्राजील साउदी अरेबिया अमेरिका चाइना यूरोप दिया बहुत सारिया कंट्रीज रशिया इन सारे च एक कॉमन थ्रैड जरूर आ अल्ट्रा नैशनलिजम की गल इन्हें सारे मुल्क ने की कुछ होर कॉमन थ्रैड्स मैं इन्हों जरूर जोड़ना चाहागा इन सारे ही मुल्क कितने ना कि लोग नाराज से 
ਚਾਹੇ ਰੂਲਿੰਗ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸੀਗਾ ਚਾਹੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਨਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈਗਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਮ ਡਰਾਇੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਕੌਣ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਕਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਦਮਖਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਇਆ ਬਲਬਾਦ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦਿਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਬਹੁਚਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਆਏ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਲਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਟ੍ਰੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟੀ ਬੈਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟੀ ਬੈਨਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਟੀ ਬੈਨਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਏ ਕਿਉ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ
is fight in Congress, fight in the courts, fight in the streets. We will punch some people in the face. A homeless woman confronted as she showed her support for Donald Trump. This is a cultural war. And that's why we must do everything in our power to block this appointment. The left wants to undo our country. They want to take away the freedoms we have. We have created 2.4 million new jobs. 2018 is a referendum as to whether or not a duly elected president is allowed to do his job. The president is unstoppable, but he's only one man. ਬਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਯੈਸ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਥੈਨ ਐਵਰ ਟੂਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡਸ ਹੋਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਝੂਠਾ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਲਤ ਹੈ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਲਾਦਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਰਨਲਿਸਟ ਖਗੋਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਆ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਟਰੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਐਂਡ देयर ਵਰ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨਸ ਔਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਥ੍ਰੈਡ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਕਿਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਏ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਕ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਕ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਔਰ ਡੇਵਿਡ ਫਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਹੋਏ ਰੋਇਲ ਥੌਮਸਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ ਤੇਜੀ ਜੀ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਐਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਐਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛੇ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਰੀ ਲਪੈਨ 35% of french voted for her although she lost the elections but 35% when when you secure double digit numbers the 35% is is such a big figure to see netherlands chale jo great welders o apni right wing movement chala rahe hai again austria which right wing government hai gi hai poland which right wing government hai gi hai i think a kyun hoya hai ga kyunki i think kuch countries ne realize kita hai ga ya lokan ne realize kita hai ki there's a lot of cultural erosion jinnu kehnde na cultural values da erosion hoya hega because of mass immigration and the benefits jehde lokan nu pehle milde si oh benefits ohna de khatam ho gaye te i think steep benen je lokan ne us cheez nu dekhya us cheez nu samjhya te us cheez nu ohna ne fir ohde ohde roop te ohna ne moment banayi ki there is actually uh, there is a lot of anger amongst people kyunki ki honda si jehde benefits ohna nu aaj to 10 saal ya 15 saal pehle milde si kai lokan ne 20 20 30 saal kaam kita hega te main tonu ek chota ja example denda ki kai wari ki honda si europe vich age 55 retirement hundi si te te lokan ne 20 25 saal kaam kita honda si te ohna nu pata ki 55 saal te assi retire ho jana te jad eh liberal liberal socialism di policies chaliyan utthe mass immigration hoyi a jad banda 55 saal te pahunchda si te oh kende si nahi hun retirement date 58 ho gayi fir jad oh 58 hunda si oh kende 60 ho gayi fir 62 ho gayi 64 ho gayi 66 ho gayi te ohna nu jehde ohna de benefits hai gen oh milne band ho gaye te jinna lokan ne 30 30 40 saal hi saal kaam kita te ohna nu ohna de benefits hi nahi mile because of mass immigration mass population increase te jad ohna de oh cultural values vi erode ਹੋਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਈਟ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਫੀਨੋਮੈਨਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੀਨੋਮੈਨਾ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ ਥੈਟ ਯੂ ਮਾਈਟ ਸੀ ਅ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਸੈਂਸ ਜਦ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ much more stricter governments in terms of policies in terms of uh, bringing people in because they will think about their country first the nationalism is not bad yes when that nationalism turns into hate then there is a problem and there it should be stopped nationalism jehdi hai ki rashtrawad di gal yeah. chahe oh vladimir putin karde ne zi karde ne yeah. narendra modi karde ne ya donald trump karde yeah. ne tusi akhir de vich gal kahi ke jadon ode naal koi violence hove te fer ode nuksan ho sakde ne ho sakde ne assi eh, america de vich dekhya ke ek shakhs jehde ke pipe bombs bhej reha hai yeah. ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕੇ ਨੇ ਕਿਆ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿਆ ਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਰ ਤੇ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਔਰ ਐਂਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਖਜੋਤ ਨਾਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਈਪ ਬੰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਭੇਜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ ਟੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਨ ਸੀਗੀ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਸਲੋਗਨਸ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹਦੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰ ਰਾਈਟ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਈਪ ਬੰਮ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੋ ਟੂ ਥੈਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਇਟ ਇਸ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਵਾਰਦਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚਸ ਉਹਨੇ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਬਟ ਦ ਗੇਨ ਹੀ ਹੈ ਟੂ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਇਸ ਸਪੀਚਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੀਅਰ ਤੇ ਐਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੀਅਰ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਸ ਵੱਲੇ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀਸ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਫੇਕ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਆਪ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਲੋਗਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਅੰਟਾਰੀਓਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੋਗਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ देयर ਇਜ਼ ਅ ਫਰਟਾਈਲ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਐਂਡ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਗਰ ਐਂਡਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਰੂਲ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਐਸ ਹਾਈ ਸੌਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੀਗੇ 435 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 435 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ 230 ਸੀਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਐਸ ਮਿਡਟਰਮ ਪੋਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋ ਸੀਗੀਆਂ 190 ਸੀਟਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਸੌਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋ ਸੀਗੀਆਂ 190 ਹੁਣ ਜੇ 435 ਸੀਟਾਂ ਆ ਤੇ ਜੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ 235 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਔਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਕੱਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਈਵਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਕਾਬ ਡਾਉਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਕੀ 2020 ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਟ ਵਾਸ 39% ਵਿਚ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 39% ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਬਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ uh us is doing well uh, he is president of united states of
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਯੂਐਸਐਮਸੀਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਦਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਦੈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਬਰਨਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਦਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਟਰੰਪਸ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ that's that's going to be a very big question mark there right there ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਸੁਖਜੋਤ ਨਾਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ 50% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 25% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 75% ਕਿ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਆ ਟੇਕਿੰਗ ਮੋਰ ਸੀਟਸ ਐਂਡ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਵੈਸਿਵ ਜਾਂ ਫਿਗਰ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਐਂਗਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਟੂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਡਰਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦੈਟ ਆਫਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਮੋਰ ਆਫਨ ਕਿ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਟ ਦੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਅਦਰ ਰੈਕਰਡਸ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਟੁਡੇ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਡੋਨਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇ ਆ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੁਡੇ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਫੀਅਰ ਤੇ ਹੇਟ ਫਲਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਡਿਵੈਸਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਯੂਐਸ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ نو ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟਮਾਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਗਵਰਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯੂ ਐਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਕਲੀਅਰ ਐਟ ਦਿ ਮੂਮੈਂਟ ਮਗਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੈਂਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਟੁਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 2020 ਤੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਆਨ ਟੂ ਹਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਰ ਨਾਟ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਘੜੀ ਮੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਸੀ ਐਮ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਟੇਨ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਟਨ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਬਾਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਟਨ ਟੁਡੇ ਹੈਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਓਵਰ ਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਸੀ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਸੀਹਾ ਤੇ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਟ ਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਟੂ ਐਨਫਿਸੇਜ ਅ ਵੇਅਰ ਜੇ ਪੁੱਟਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਪੁੱਟਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁੱਟਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਨਵਾਈ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਕਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਕੇ ਸਾਹ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਪੂਲਰ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉਲਬਾਣੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਰੂਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਇਹ ਪੁਰਚਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੜਨਗੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 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 ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪੋਜਿਟ ਜਾਣ 
ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਨੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਇਸ਼ੂ ਇਨ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ 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 ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਇੱਕ ਯਦਵੀਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੇ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯਦਵੀਰ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੋ ਅਹੈਡ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਜੋਜਾ ਚੜੀਏ ਮਰਜਾ ਚੜੀਏ ਜੀ 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 ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਟ ਵਨ ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਨਲਿਸਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਐਨਲਿਸਿਸ ਦੇ ਦਈਏ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਧਰ ਯੂਐਸ ਮਿਡਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਯੂਐਸ ਮਿਡਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਕਵਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੇਕ ਚ ਗਿਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਇਟ ਆਲ ਲਾਈਕ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1995 ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੋਰਟੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੋਮੈਂਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾਏਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਨਾ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਂਕਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਲੋਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜੋ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਸ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂ ਨੇਮ ਅ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟੁਡੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 100 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਚਾਈਨਾ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਜੇ 700 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੇ 700 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੁਨ
ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਸਪੈਕਟ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੇ ਯੂਰਪ ਚ ਦਿਖਾ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਦਿਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਔਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਗ ਟਾਈਮ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਆ ਚਾਈਨਾ ਚ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਲਟਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਐਰਡੋਗਨ ਨੇ ਟਰਕੀ ਚ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜ਼ੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਚ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਲਾਦਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ and i think jehdi gal kar rahe si uh, racism uh, and uh, western countries which hun racism ho gaya dekho western countries which lokan nu bahut rights mile uh, immigrants have excelled in uh, uh, these western countries but tusi agar uh, tusi chale jao uh, for that matter tusi agar muslim world will chale jao ki uh, minorities nu same rights hai gain jehde minorities nu aaj di date vich western world vich hai gain answer is no so racism is both ways ik tusi kis tarah dekhna ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹਿਮ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਫੈਲਟ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੋਡ ਬ੍ਰੋਡ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਟ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਵਰੀ ਇਟ ਵਿਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਨਾ ਗੋ ਫਰਮ ਐਨੀਵੇਅਰ ਹਰ ਪਾਰਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਬਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਅ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰ
ਡੈਟ ਤਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਟ ਰਿਸੋਰਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਨਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਚ ਵਿਲ ਵਿਚ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅਸ ਮਨੀ ਬੈਕ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜੌਬਸ ਫॉर ਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦਾ 348 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਡੈਟ ਹੈਗਾ 348 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਈ ਸਿਟੀ 12 13 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਹਸਪੀਟਲ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਸ ਅੰਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਏਅਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਵੇਅਰ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਸਕਲ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਟ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਦੈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕੰਪੇਅਰ ਯੂ ਐਸ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿਦ Canada's economy it's uh, you're comparing apples with oranges and as simple as that they, but, I but think they should they should know that uh, mai sukhjo ji tuhade kol vi aa reha tuhadi gallan de do quick comments zarur de da fir sukhjo ji tuhade wal vad reha aur fir jehdi breaking news aao vi ek sanji karni hai ki uh, jehdi tusi gallan kar rahe ho do cheeza mai zarur ithe kar dewa ki ek te jis tarah tusi gall kiti ke donald trump aur sade caller vi gall kar rahe si ke muslim country de eh kuch na kuch allegations ko ke narendra modi hona de vi lagde hai gujarat de bare lekin jehde unna de samarthak ne oh ki kende ne steve bannon ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂ ਸੱਤ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਤੀਆਂ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਨਜਿੱਠੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਿਸ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਨਜਿੱਠੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਜਿੱਠੀਏ ਤੇ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਏਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਓਨਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਐਮ ਜੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਰਡਰ ਓਨਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੋ ਕਿ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮਟ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਦੀ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਟੋਨੀ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਔਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਬੰਦਾ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅੱਜ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਹੈਸ ਕਮ ਡਾਊਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਟੁਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੇ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਟੋਨੀ ਕਲੈਮੈਂਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਸੈਕਸੂਅਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਰ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗ
but i think they will recover from it and due course and astifa deta he is resigning from the his positions also and everywhere so he is kind of retiring from politics at the moment so it will be contained thode chir baad lokan nu chetta bhul jana so this is a ongoing process ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੜੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫੀਅਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਕਲਾਸਿਕ ਕੇਸ ਕਿ ਹਾਂ ਪੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ and uh, mera khayal che vi koi steep banan to kat nahi hai ke braya sahab sade brampton de vich asle so eh inna nu chalo credit janda mere vallon but uh, the thing is that we should be fighting all this uh, fear mongering jehde misinformation flyi ja rahi hai so this is a clash of uh, two worlds i must say and the clash of two worlds ta kehne a kyunki ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਡੇਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਸੋ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਐਰੋਗੇਟ ਟੂ ਦੇਮ ਸੈਲਫ ਦੀ ਹਾਪੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਐਰੋਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਪੀ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀ ਬੈਨਨ ਦਾ ਦੇਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰੋਮ ਕਿ ਆਪੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਲਟੈਕ ਇਟ ਐਸ ਅ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਟੀ ਬੈਨਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 500 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 500 ਕਰੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 500 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਪੂਲਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਇਹ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਸਟ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਫ ਇਫ ਦੇ ਦੇ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਸੋ ਮੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਟੋਨੀ ਕਲਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀ ਬਟ ਇਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਥੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਾਈਨਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰੈਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੈਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਵੁੱਡ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਾਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋਟ ਆਫ ਡਰਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਆਊਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਾਈਨਡ people will move party will move on uh theek hai personally it's a loss for him uh party nu kinna loss hai ga at the party dass sakdi hai gi hai uh, i think jinna de jinna de naal hai close si ohi dass sakde hai again ki ena da role si us us party vich in that sense baki yes uh, uh, personal integrity te bahut vada tabba hai ga uh, i think he will have to live with that he will live with it but tode kol vi wapas aa rahe ji naal de calls milenge fir tode kol sidha wapas aa rahe ji next call ji channel wise te swagat hai ji hello ji kaun sa bol rahe ji हेलो जी हां जी राजन बोल रहा राजन हां जी राजन जी गोवर्ड जी की कहना चाहोगे जी ते राइट विंग दे फायदे ते नुकसान की है जी ये भी दस दो ठीक <laughs> है जी राइट विंग दे फायदे नुकसान दोनों दस देने ठीक है फायदे नुकसान ठीक है थैंक यू जी नेक्स्ट कॉल जी चैनल वाइज स्वागत है जी हेलो अल्लू दूत दे विरक कर रहे हैं हां जी जी विरक साहब गोवर्ड जी ਆ ਟੋਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਇਸ ਹੱਥੰਦੇ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜਿਆ ਹੋਣ ਗਿਆ ਇਸ ਟੋਟਲ ਮੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਲਰੋ ਲੈ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਨੋਕਤਾ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਥੀਮ ਥੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੱਟੇ ਬੱਦਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਜਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜਨ ਔਰ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਰਫ ਫਿਆ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ 
ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੌਵਰੈਨਿਟੀ ਆ ਔਰ ਪਰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੇਐਨਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਰੂਪ ਆ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਤਾਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਵਾਸ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਮੁਸੋਲੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਵੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੌਲੀ 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 ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੰਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡੀਪਲੀ ਕੋਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਵੈਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲ ਜਿਹੜੀਆ
ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਐਂਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਮੋਲਡ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੇਵਿਡ ਫਰਮ ਔਰ ਸਟੀਫਨ ਬੈਨਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਗਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਗਤਾ ਹੈ ਐ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਗਤਾ ਹੈ ਐ ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਪਗਤਾ ਹੈ ਐ ਜੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਪਗਤਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟ ਦ ਵਿਊਅਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਲੈਟ ਦ ਪੀਪਲ ਡਿਸਾਈਡ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੰਬਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਐਸੇ ਸਾਡੇ
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖੋ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਟ ਲਾਈਟਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਨਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਲਾਇਰ ਟੁੰਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਫੋਰ ਪਰਸਨਲ ਡੈਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੋਨੈਸਟ ਬਾਕੀ ਜਦ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖੋ ਤਰਕ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਨੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮਿੰਗ ਸਮਵਨ ਥੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਵੇ ਟੂ ਡਿਬੇਟ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਰ ਚੈਨਲ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਟੂ ਅ ਲੈਵਲ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਅਕਿਊਜ਼ਿੰਗ ਈਚ ਅਦਰ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਸਮਵਨ ਔਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਸਮਵਨ ਨੰਬਰਸ ਡੋਨਟ ਲਾਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਪਰਸਨਲ ਅਕਿਊਜ਼ ਐਕਵਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਅਕਿਊਜ਼ ਪੀਪਲ ਯੂ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਯੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਯੂ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਡੋਨਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਯੂ ਸੇ ਥੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਅਗਰੀ ਵਿਦ ਇਟ ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖੋ ਬਾਤ ਵਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ to to have a different point of view agar aaj di date vich if my point of view is not accepted te then how are you different from a right wing because you don't want to accept a point of view tusi oh sunna vi nahi jande te when you start giving names to people then you you really don't want to listen to me also te then how are you different so aaj extreme leftism vi ek problem hai gi hai tusi us vich dekhya judge kevin of the against kuch ladies ohna ne galat bayan dite hai again hun hun senate ohna de khilaf oh kar rahi hai gi hai te you will say that's right that's also wrong say whenever you go to an extreme and whether it's extreme ultra right right or you go extreme ultra left both are wrong because then if fear and anger is is what naru sahab said that right rightism prey on that te leftism ki kinu prey karda hai ga logan di majburiyan nu appeasement politics that's that's also one of the things why why right is is spreading because they don't want to appease people anymore te eh vi ek 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 fact hai ga ki appeasement politics doesn't work anymore people vote for issues people vote ki ki government ne meri zindagi nu change kita hai ga ki nahi mere vaste economic conditions create kitiyan hai ga ki nahi mere vaste jobs create kitiyan hai ga ki nahi people vote on those issues jehde vi oh onno issues nu chakde hai ga beshak oh right wing hoye ya left wing hoye people vote irrespective baki apni apni samajh hai gi hai tusi man vi sakde ho tusi agree vi kar sakde ho tusi disagree vi kar sakde ho ai democracy hai gi hai isi tarah ai cheez chalni chahiye hai gi hai baki personal acquisitions karne it's it's wrong to do that sir tusi do gallo ithe kahiyan ek tusi bolya numbers don't lie dooja tusi bolya ki ha pe lokan di jehdi gall karega oh power chahega absolutely magar jehda sade aaj program da jehda tark hai ga this is populist politics populist politics is okay, not right? only right wing populist politics is also left wing also when they take advantage of people but we are today discussing the rise of the right wing in the world yeah but we are you cannot you can we no. are not discussing the decline of the left wing no no but how how a party has risen how right wing has risen you have to go into the reasons also ਕਿ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਥੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲ ਆਊਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਇਨ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਾਈ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਟ ਦੈਟਸ ਫॉर एवरी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਬਟ ਦੈਟਸ ਫॉर एवरी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਟੁਡੇ ਸੋ ਹਾਊ ਦ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਰਿਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੈਫਟ ਵਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਫੇਲਡ ਇਨ 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 ਦ ਇਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਦੇ ਪੀਪਲ ਸਮਨ ਪੁਆਇੰਟਡ ਆਊਟ ਔਨ ਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਟੁਡੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਰਕਲ ਯੂ ਨੋ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਵੈਨ ਵਨ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਜ਼ਸ ਮੇਬੀ ਦ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਜ਼ ਨਟ ਡਨ ਹਿਸ ਜੌਬ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਵੋਟਡ
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਅ ਲਾਈਫ ਆਈ ਵਿਸ਼ਡ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈਨਲ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਂਗ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਬੰਬ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਰਪਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬੈਂਕਰਪ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਤ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਦੈਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਭਗਤ ਕਹਾ ਦੇ ਨਾ ਟਰਸੈਪਟਿਵ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਰਡ ਆ ਡੋਗਮੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੇਨ ਪਲੈਂਕਸ ਆਫ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਐਰੋਗੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਰੋਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀਅਰ ਦਾ ਗਰਾਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਰ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਟੂ ਥੈਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ देयर ਓਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ देयर ਓਨ ਸਾਈਡ ਸੋ ਥਿਸ ਸਟਰਗਲ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਟ੍ਰੀਟ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਆ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਲ ਓਵਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਇਟ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਮੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਦੈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਹੈਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੋਇਡ ਜੀ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 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 ਸੈਨੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜਿੱਤਣਗੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਫॉर ਦਾ ਸ਼ੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨਸ ਆ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਕ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਲੇਕ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਿਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਿਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰਾ ਭਰਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿ
ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਔਨ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ 10 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈ ਲੈਣ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਫੋਰ ਯੂ ਸੁਖਜੋਤ ਨਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਾਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਮਗਰ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆ ਨਾ ਲੇਕ ਸ਼ੋਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮਾਲਾਫਾਈਡ ਸਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਓਨਰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਡੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕ ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੇਅਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਥ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੱਲ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਇਹ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਰਾਈਟ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪਪੂਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਟੁਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ 2019 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਪੀਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਬਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਿਮੇਨ ਫਾਰ ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਜਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਾਸ ਐਰਾ ਆਫ ਥੈਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂ ਵਿਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੈਵ ਅ ਐਰਾ ਆਫ ਥਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੇਬੀ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਐਜ਼ ਦ ਲਿਬਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਨ ਥੈਟ ਇਨ एवरी ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ and uh, this is going to stay for some time there's no doubt about that bro sir toda bahut bahut dhanwad thank you very